análise da coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo com o Luciano da Casa. Então, a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, né, Diogo? Hoje foi até um pouco redundante ali, as perguntas foram um pouco repetitivas. Mas tem vários assuntos interessantes que é bom abordar ali o Luxemburgo no tema de hoje. Primeiro, importantíssima essa palavra do Luxemburgo, que não é da boca para fora. Não é no discurso, é na prática. Jogamos como temos que jogar. Né? Então, ele mostrar esse espírito para os jogadores do Cruzeiro é muito importante que a confiança vem, né? E aí ele falou uma coisa que é importante. Quando acontece isso, ele ainda cria respeito nos adversários, porque a vitória do Cruzeiro foi convincente. Então, o futebol a gente sabe que o psicológico manda demais, então foi uma vitória muito expressiva. Ele já mostrou a dificuldade de recuperação do campeonato, tá com o pé do chão, no pé no chão, vai colocar o pijama treine ali, que ele brinca a expressão dele, recuperar os atletas, porque já faz a nova projeção de um jogo duríssimo contra o Botafogo, que agora são só decisões, que aí sim não pode deixar de sonhar, mas vamos devagarzinho, vamos passo a passo. Uma questão que foi muito abordada nessa entrevista do Vanderlei Luxemburgo foi a questão da base, né? E o professor falou que não tem novidade nenhuma disso. Faz parte da característica dele e que ele coloca, sim, a molecada para jogar. Né? Independente se tem 16, 17 anos ali, ele sempre dá essa oportunidade que não tem disso, não. E eu gostei muito de uma questão que o Vanderlei Luxemburgo falou, da didática que ele adota com esses meninos, porque tem que saber trabalhar, porque é meninos a palavra. Além de estar em uma formação profissional, estão em uma formação pessoal. Então o Luxemburgo não está sendo arrogante nem nada quando ele fala que a presença dele pesa. Né? Então pode até deixar os meninos ali um pouco contraídos. E ele falou que a gente não acompanha os bastidores, mas ele fez vários treinos bem descontraído, bem leve, para melhorar o ambiente, o astral, que ele brinca muito com a rapaziada, mas é claro que cobra bastante, né? Aí, é, específico da partida, eu gosto de ouvir esse tipo de coisa, Tava sentindo falta de análise para a gente entender um pouco do perfil de quem comanda a gente. Quando ele explica, por exemplo, as variações táticas que o Cruzeiro teve durante a partida. Aqui na Cruzeiro Esporte, quem é mais antigo de casa e acompanha o nosso trabalho, já criticamos outros especialistas de acesso que morrem em uma formação e não altera, né? O Luxemburgo não. De acordo com as circunstâncias hoje, ele mudou. Quando? O Cruzeiro fez uma partida esmagadora no primeiro tempo, mas teve uma, um momento que o Curitiba colocou dois atacantes de área, um era o Léo Gamalho, que todos conhecem, e outro com essa característica ali. Então, o que, que ele fez? Ele entrou com o Léo Santos, para não perder essa superioridade numérica, e mudou a variação. Ele explicou ali que o Cruzeiro jogou no 5-4-1, né? Então, colocou ainda uma linha de 4 na frente da zaga, e deixou o Thiago só na frente. E no início da entrevista ali, ele destacou o potencial do Thiago, a questão de como ele jogou ali, deu muita raça, muito brilho, concordo totalmente com o Vanderlei Luxemburgo, o Thiago cada dia está crescendo mais e mais de produção. Ah, Luciano, mas você já criticou o Thiago, já critiquei o Thiago, já critiquei fulano, já critiquei ciclano. Na hora de elogiar, eu vou ser o primeiro a elogiar como o torcedor deve fazer, a gente tem que ser sensato e coerente. Em relação às críticas, o Luxemburgo fala principalmente da zaga, né? Ele fala que entende que o torcedor quer ver o Cruzeiro como líder, né? Mas que ele mostrou os números da zaga falando tanto que evoluiu. A estatística, os números mostram e mensuram isso, né? Que hoje é uma, uma zaga mais firme, mais dura, né? Então concordo com o Luxemburgo, sim. Ramon e Brock também, outro jogador que já foi muito contestado, principalmente o Brock, está crescendo, sim de produção, tá dando mais confiança o Brock aqui, não só pelo gol hoje, antes disso acontecer para não pegar carona, o Ricardo mesmo já tinha comentado o tanto que ele estava bem na partida então é isso que a gente espera, por isso que o futebol é sensacional, é um exemplo de vida, que a gente tem 
momentos baixos, mas depende só da gente de dar a volta por cima, né? Então, parabéns ao Brock, parabéns ao Thiago e todos os, os jogadores do Cruzeiro, sem exceção nenhuma. Aí ele comenta ali também, né? Tentaram é, falar do Vitor Leque. Não, Vitor Roque, perdão. Garoto de 16 anos, que é uma joia da categoria de base. Mas o Luxemburgo também, com a experiência que ele tem, eu acredito, porque o Vitor Roque, né, só fazendo um parênteses, é um jogador diferenciado. Ele não é mais um que está subindo da base. Ele é considerado hoje o principal ativo do clube. É a joia da categoria de base. Já comentamos isso antes. Inclusive, ele tem contrato da Nike, tudo do tamanho do potencial dele. Mas aí ele falou que viu no treinamento ali do Vitor Locke o tanto que ele tá maduro, como é que ele tá malandro com os zagueiros ali, ó, é, disputando umas bolas, tá mostrando uma certa maturidade já para a idade dele, e que esse trabalho que o Luxemburgo faz é importante, é um trabalho vertical, que mantém a base, que dá um sinal seguinte, o cara lá de cima tá vendo, então depende de mim novamente eu ter uma oportunidade ali, ter meu lugar ao sol. Então com certeza isso aí muda totalmente o ambiente. Eu fecho ali com o Luxemburgo, que não está fazendo isso só do discurso, né? Está fazendo na prática mesmo. E fechando com chave de ouro aqui, ó, o Fábio. Né? O Fábio para nós ali, que eu considero ele nada mais nada menos que uma lenda viva. É um privilégio ver o Fábio jogar, eu acho que ele tem respeito até de outros rivais, independente do time que você torce, você respeita a carreira do Fábio dentro e fora de campo. Né? Então, primeiro, especificamente, Vanderlei Luxemburgo contou né, como é que o Fábio foi decisivo na partida de hoje, porque naquele momento ali, o Cruzeiro tinha é, dificuldades no jogo. Então, se o gol sai de pênalti, ia complicar. E, em palavras do Luxemburgo, o Fábio jogou um balde de água fria no time deles, né? E o mais interessante que eu fico surpreso aqui, que o Fábio fala, ele fala do Fábio o seguinte, ele que está trabalhando com o Fábio é, diariamente. O Fábio tem 40 anos já, né, Valu? 39, 41 já. E o que, que o Luxemburgo falou? Nada mais, nada menos que hoje é a segunda vez que ele trabalha com o Fábio e é um Fábio melhor do que a primeira vez. E quando ele fala melhor, eu fico muito feliz e satisfeito que o Fábio é melhor em 360 graus. Primeiro que, tecnicamente, o Luxemburgo dá ênfase no reflexo dele, que está aprimorado. E é interessante, né, porque vai chegando a idade, é natural, é fisiologia, esses, é ter um declínio disso, né? mas o Fábio não. E, além, e por que não? Aí continua explicando, nada é por acaso. Fisicamente, o Luxemburgo também fala que ele está melhor que a primeira passagem do Vanderlei em relação ao Fábio. Então, o que, que mostra isso? Que o jogador não está acomodado, mesmo sendo esse mito, essa lenda viva no Cruzeiro. É o maior jogador da história do Cruzeiro. Os números mostram isso. Isso é mensurado. E não deixa a motivação cair. Então, hoje, é, é, nas redes sociais divulgar um vídeo do testemunho do Fábio, sensacional, quem não assistiu assista, porque é um exemplo de vida, um exemplo de superação, de fé, determinação, de volta por cima, né? então como que o Fábio também está atingindo essa maturidade, enquanto outros jogadores, podemos citar vários exemplos negativos, mas não vou expor ninguém agora, usa esse prestígio aí e vira uma influência negativa para o grupo, né? e além disso, o Luxemburgo, além de enaltecer as qualidades técnicas do Fábio, que está ainda evoluindo nessa idade, não está em uma zona de conforto, ele ainda fala que o Fábio hoje é melhor ainda de humor, é melhor de espírito de grupo. Então a maturidade do Fábio é sensacional aí, é um privilégio para a nação azul ter ele representando a nossa camisa.